लेंस मेकर्स फार्मूला अजम्पन्स अपर्चर ऑफ लेंस यूज शुड बी वेरी स्मॉल द थिकनेस ऑफ द लेंस शुड बी लेस ऑब्जेक्ट शुड बी पॉइंट साइज्ड एंड प्लेस्ड ऑन द प्रिंसिपल एक्सिस हियर दिस इज लेंस देयर आर टू फेसेस ए बी सी हुज रेडियस ऑफ कर्वेचर इज आर वन लाइज एट पॉइंट सी वन एंड दिस फेस ए डी सी हुज रेडियस ऑफ कर्वेचर इज आर टू सेंटर लाइज एट सी टू ओ इज पॉइंट साइज ऑब्जेक्ट रिफ्रेक्टिव इंडेक्स ऑफ द मीडियम इज म्यू वन एंड दैट ऑफ द लेंस इज म्यू टू सच दैट म्यू वन इज लेस देन म्यू टू एंड दिस रे ओ एम विल गो लाइक दिस इफ सेकेंड सर्फेस दैट इज ए डी सी इज एक्सेंट सो इमेज ऑफ ओ इज फॉर्म एट पोजिशन आई वन सच दैट डिस्टेंस ऑफ आई वन इज वी वन सिंस रिफ्रैक्शन इज टेकिंग प्लेस फ्रॉम रेयर टू डेंसर मीडियम सो वी कैन राइट म्यू टू अपॉन वी वन माइनस म्यू वन अपॉन यू इक्वल टू म्यू टू माइनस म्यू वन डिवाइडेड बाई आर वन दिस इज इक्वेशन नंबर वन बट एक्चुअली देर इज एन अदर सर्फेस ए डी सी सो दिस रे विल गो फ्रॉम एम टू एन बट आई एट एन इट विल बेंड टूवर्ड्स आई बिकॉज देर इज A rarer medium. After that, this medium is not extended. Means medium of the lens is not extended till infinite. So final image will be formed at I. For this surface, this I one will act as virtual object. So now this time refraction is taking place from denser to rarer medium. So we can write. mu1 upon v minus mu2 upon v1 here v is position of final image this from here to here must be equal to mu1 minus mu2 divided by r now we have two equations equation number 1 mu2 upon v1 minus mu1 upon u equal to mu2 minus mu1 upon r1 and mu1 upon v minus mu2 upon v1 equal to mu1 minus mu2 upon r2 we can add these two equations so on adding adding 1 and 2 so here mu2 upon v1 will cancel out and we will get mu1 upon v minus mu1 upon u equal to mu2 minus mu1 upon r1 minus mu1 minus mu2 upon r2 we can simplify it so we will get mu1 upon v minus mu2 upon v from here if we rearrange it we will get mu2 minus mu1 common 1 upon r1 minus 1 upon r2 here we can take out minus sign then mu2 minus mu1 will be left and then mu2 minus mu1 is present here also so we will get this ratio now here this is not mu2 this is mu1 because this 
Now we divide each term by mu1. So we will get 1 upon v minus 1 upon u equal to mu2 upon mu1 minus 1 times 1 upon r1 minus 1 upon r2. Let's write mu2 upon mu1 equal to mu. So what do we get? 1 upon v minus 1 upon u equal to mu minus 1 times 1 upon r1 minus 1 upon r2. But we know that 1 upon v minus 1 upon u equal to 1 upon f. So we can write 1 upon f equal to mu minus 1, 1 upon r1 minus 1 upon r2. This is our required relation, which is known as Lenz-Maker's formula. Thank you for watching.